Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm đảng đang lo sợ bị quốc thế hóa. Có thể nói rằng hầu hết các thông tin về vụ tấn công làng hoành xã Đồng Tâm và hạ sát cụ Lê Đình Kình đều khởi đầu và lan truyền trên phương tiện mạng xã hội Facebook với hàng triệu người dùng ở Việt Nam. Đây là một trong những hình ảnh đầu tiên của vụ tấn công vào lúc khoảng 4 giờ sáng tại làng Hoành, Đồng Tâm được lan truyền trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội Facebook. Phát ngôn viên của Facebook mới lên tiếng với đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tiếng Việt sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam tuyên bố không còn kiên nhẫn với Facebook về vụ Đồng Tâm. Đại diện Facebook nói, Người dân lên Facebook để thảo luận về những sự kiện quan trọng xảy ra và tình hình ở Đồng Tâm không phải là trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi đang theo dõi sát tình hình ở Đồng Tâm và sẽ tiếp tục gỡ bỏ bất kỳ thông tin nào vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng nhằm giữ cho cộng đồng an toàn. Theo các tiêu chuẩn cộng đồng này, chúng tôi không cho phép bất kỳ ai kêu gọi, kích động hoặc đe dọa bạo lực trên trang Facebook, cũng như không cho phép tổ chức hoạt động tội phạm. Đây là chia sẻ của tổ chức của Facebook tại Mỹ. Và sau đây, mời các bạn cùng xem đoạn video đầu tiên được người dân địa phương đưa lên Facebook khi Công an Việt Nam tấn công vào xã Đồng Tâm lúc dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. <cười> Và chuyên mục chống diễn biến hòa bình của báo quân đội nhân dân Việt Nam vừa lên án một âm mưu gọi là quốc tế hóa vụ đồng tâm. Đây là hình ảnh đại sứ Alep Bitti gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào ngày 21 tháng 1 năm 2020. Ảnh Facebook của Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã chia sẻ. Bài viết trên báo quân đội nhân dân có tên Quốc tế hóa, vụ việc đồng tâm một âm mưu gian trá, vô lương tâm. Bài báo nói rằng các thế lực thù địch và kẻ xấu tiếp tục tung ra nhiều thông tin xuyên tạc, hòng lôi kéo sự can thiệp của các tổ chức quốc tế đối với vụ việc xảy ra tại đồng tâm. Một số đài báo nước ngoài như BBC Tiếng Việt, Đài tiếng nói Hoa Kỳ, EFA, FI đều có nhiều bài viết sai sự thật. Tại Mỹ, Điếu cày Nguyễn Văn Hải đã lập ra một nhóm hành động vì Đồng Tâm và chuyển báo cáo về vụ tấn công ở Đồng Tâm đến văn phòng một dân biểu Liên bang Mỹ. Nhưng điều này thì hết sức bình thường đối với các thể chế dân chủ và tự do như Mỹ, Đức và các nước châu Âu vì họ có quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí. Điều đó ở Việt Nam không hề có. Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam nói rằng Facebook lại phản ứng rất chậm chạp, quan liêu và làm theo ý của mình. Đây là hình ảnh quỹ GoFundMe lập ra ủng hộ cụ Lê Đình Kình nhưng bị chặn từng nửa từ Việt Nam. Trong khi Bộ Công an Việt Nam phong tỏa trên 500 triệu đồng tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kình với lý do bị quy chụp là tài trợ khủng bố, thì có 4 tỷ đồng được Bộ Công an trao tận tay cho ba gia đình ba người công an đã bị chết cháy. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh thậm chí còn bị công an Việt Nam cưỡng buộc phải về đồn để an ninh thẩm vấn vì sao dám nhận tiền phúng điếu cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Một quỹ khác được lập ra ở nước ngoài là GoFundMe sau 4 ngày cũng nhận được khoảng gần 40.000 đô la tiền ủng hộ 
sau khi Ngân hàng Việt Công Băng của Việt Nam đã phong tỏa tài khoản phúng điếu ở trong nước. Và Facebook hiện nay có tổng cộng 2 tỷ người dùng và đây là lần đầu tiên họ có phản ứng với phía chính phủ Việt Nam về việc bị nhà cầm quyền Hà Nội can thiệp quá đáng vào quyền tự do biểu đạt của người dân. Đây là hình ảnh bà Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình đã kể rằng đã bị công an Việt Nam tát và đá vào chân rất nhiều khi yêu cầu bà phải nhận tội danh biết ông Lê Đình Kình cầm lựu đạn nhưng điều đó là sai sự thật và bà đã từ chối điều này. Một số đối tượng đã lợi dụng đưa thông tin sai sự thật, thông tin bóp méo nhằm kích động người dân hiểu sai về vụ việc gây hoang mang dư luận, thông tin kích động chống đối chính quyền trên các phương tiện và nền tảng xuyên biên giới như trang Facebook. Tờ Hà Nội Mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết như vậy và nói rằng những video livestream dài đến vài tiếng đồng hồ kêu gọi bạo lực. Nhưng trang Facebook vẫn làm theo quy trình cũ là dịch toàn bộ sang tiếng Anh, sau đó đưa đi thẩm định thường từ 2 đến 3 ngày. Vì vậy, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã trực tiếp gọi điện cho đại diện Facebook và tuyên bố đã đến lúc Việt Nam không còn kiên nhẫn với Facebook nếu Facebook tiếp tục không tuân thủ luật pháp của Việt Nam như họ đã cam kết. Và thực tế như thế nào thì các bạn có thể thấy những hình ảnh mà bà vợ của ông Lê Đình Kình, bà Dư Thị Thành chia sẻ khi bị công an đánh đập và ép cung. Là bắt bắt cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn phải không? À, bắt được khai anh chuyển vai khai như vậy. Thì tôi cái công việc Thế bây giờ thì mình là làm các à, 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 còn bắt à, anh anh công mất đúng không? Còn chó anh chó uy đúng không? Uy công công danh chức bốn 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 con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về họ về họ chưa? Vâng. Không biết. Chồng bé lại được ba tháng ở bên kia. Chồng bé ba tháng thì tình hình thế nào vậy? Thì chồng đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia rồi. Vâng. Và tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau không biết thế nào nó bé quá và trong thời gian vừa qua Facebook đã chia sẻ rất nhiều những thông tin của người dân đưa lên một cách hết trung thực và kịp thời để người dân trong và ngoài nước cùng biết về sự kiện đã diễn ra tại Đồng Tâm đây là hình ảnh cửa của nhà ông Lê Đình Kình với hai vết đạn và hình ảnh để gần lại các bạn thấy rất rõ hai lỗ đạn được bắn trên tấm kính xuyên tấm kính màu xanh của nhà cụ Lê Đình Kình. Hình ảnh do uh, Trịnh Bá Tư cung cấp trên trang Facebook cá nhân của mình. Nhờ hình ảnh có bài viết và vết máu trong buồng nhà ông Kình và hình chụp xác ông mà mọi người hiểu được ông đã bị hành quyết dã man như thế nào dưới bàn tay của các chiến sĩ công an Việt Nam. Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook có đoạn viết rằng chúng tôi muốn mọi người được tự do bàn luận về những vấn đề quan trọng với họ, kể cả khi ai đó có thể không đồng ý hoặc phản đối họ. Facebook cũng nhận được yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an Việt Nam về các hành vi bị cấm theo luật Việt Nam như lợi dụng việc cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để chống lại nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Và đây là điều mà chính phủ Việt Nam đang rất lo ngại vì những thông tin sự thật đã được lan tỏa trong và ngoài nước rất nhanh trong thời gian vừa qua. Và báo Việt Nam cũng đã thừa nhận lực lượng 47 với hơn 10.000 dư luận viên hiện nay vẫn ngày đêm đánh phá những người viết tại Việt Nam. Và đây là nhóm mà họ gọi là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng và sử dụng công nghệ cao. Nhưng thực tế thì hết sức ngược lại. Đó là những lời bình luận đầy thô tục của nhóm này. 
Đây là hình ảnh của ba mẹ con đầy dũng cảm tại Việt Nam gồm có Trịnh Bá Tư và mẹ Cấn Thị Thêu cùng anh ở Dương Nội. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương hôm 12 tháng 1 đăng ảnh một hình ảnh trên Facebook cá nhân cho thấy một thông báo của mạng xã hội này gửi cho anh liên quan đến vụ đồng tâm. Trong đó có đoạn viết như sau. Do các giới hạn pháp lý tại địa phương, chúng tôi đã hạn chế quyền truy cập vào video của bạn tại Việt Nam. Anh Phương cũng đồng thời kêu gọi bạn bè và người theo dõi Facebook của mình rằng hãy sao chép và truyền đi các bằng chứng. Và điều anh nói là tội ác cộng sản thảm sát dân đồng tâm. Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam ra tuyên bố rằng một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, giao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây dối trật tự công cộng. Và tất nhiên, để che giấu điều này, thì phía chính quyền Việt Nam đã không cho phép các phóng viên độc lập cũng như phóng viên quốc tế vào đồng tâm để làm tin cũng như đưa tin một cách trung thực cho người trong nước và nước ngoài cùng biết. Và mới đây, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ra lời tuyên bố nói rằng sau vụ đối đầu ở Đồng Tâm làm 4 người chết, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp trên cả nước và bắt giữ và kiểm duyệt rộng khắp trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh Lê Đình Quang và Lê Đình Công với mặt sưng, môi chán, mắt mũi tím bầm và bị nói buộc đưa lên truyền hình để nhận tội. Trong một bài một diễn biến quan trọng và liên quan, đại sứ Ali Betty, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam, vào hôm 21 tháng 1 đã gặp thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn và nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của châu Âu về sự kiện diễn ra ở Đồng Tâm và việc sử dụng bạo lực với bất kỳ hình thức nào. Ông nói Châu Âu lấy làm tiếc về sự thương vong xảy ra trong cuộc đục độ giữa lực lượng an ninh và người dân và yêu cầu tính minh bạch đầy đủ trong việc đánh giá nguyên nhân và bối cảnh của sự kiện. Châu Âu sẽ tiếp tục theo sát tình hình và sẵn sàng giúp đỡ chính quyền Việt Nam trong quá trình điều tra độc lập và minh bạch. Thông cáo của Châu Âu có đoạn đã viết như vậy. Và báo Quân đội Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức lên tiếng ca ngợi một người những cái người dường như là dư luận viên của họ tại nước ngoài đó là luật sư Việt Kiều Mỹ Hoàng Duy Hùng có phân tích và chỉ trích những người dân khi ông Lê Đình Kình bị tấn công ở làng Đồng Tâm và ngoài ra còn ý kiến của Việt Kiều tại Đức là Hồ Ngọc Thắng và nói rằng cực lực lên án những kẻ lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm để vu khống xuyên tạc Đảng và Nhà nước. Mặc dù ông Hồng Ngọc Thắng cũng là một người đã được sống ở dưới thể chế của nước Cộng hòa Liên bang Đức và làm việc, từng làm việc cho Sở Ngoại Kiều ở đây, nhưng ông vẫn thường xuyên viết rất nhiều bài báo trên Báo Nhân dân và các báo của Đảng Cộng sản Việt Nam để ca ngợi Đảng này. Và đây là hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Thị Hạnh với quỹ 50.000 đồng nổi tiếng vì có nhiều năm giúp đỡ các tù nhân nương tâm bị đi tù vì lý do chính trị. Và phía Công an Việt Nam quy kết rằng quỹ 50k là 50.000 đồng do chị Hạnh khởi xướng đã được tổ chức khủng bố Việt Tân trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng vào năm 2019. Bà còn nói Nguyễn Thị Hạnh Báo còn nói chị Nguyễn Thị Hạnh là tài trợ khủng bố có liên quan tới tổ chức khủng bố Việt Tân và kêu gọi người dân hết sức tỉnh táo, cảnh giác. Trong một diễn biến khác thì nhóm 12 trí thức ở Hà Nội đã gửi đơn tố cáo đã xảy ra sự phạm tội giết ông Lê Đình Kình, một hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Đơn viết rằng qua thông tin của Bộ Công an và các video clip trên mạng, họ nhận thấy ông Kình đã bị bắn ở cửa ly rất gần và chết. Và vụ án giết chết cụ Lê Đình Kình được nhà cầm quyền Việt Nam đang dẫn dắt theo hướng sai trái. Bộ Công an bao biện cho hành động nổ súng vào người dân để giết người ở đây. Từ 75 năm qua, những bất công, tàn ác cùng cực này đã tồn tại và gây họa cho hàng triệu người dân Việt Nam. Những đau khổ đó chỉ có thể chấm dứt thông qua một thể chế dân chủ và tự do, 
mà trên 90 triệu người dân Việt Nam đang ngày đêm mong đợi. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những thông tin mới nhất từ Thời báo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.